வெல்கம் டு டமிஸ் சயின்டிஸ்ட் நான் உங்கள் மகேந்திரன் டிஎஸ் த ஃபியூச்சர் அப்படின்ற இந்த வீடியோ சீரீஸில் ஃபியூச்சரில் கிட்டத்தட்ட அழிகிற மாதிரியான இருக்கிற பிஸ்னஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இப்போதைக்கு நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிற சில தொழில்கள் ஃபியூச்சரில் இல்லாமல் போகலாம் கிட்டத்தட்ட வந்து ரொம்பவே அது வந்து அடி வாங்கலாம் குறையலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபியூச்சரில் எந்தெந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் வந்து அழியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து பிஸ்னஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட சேனலில் கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் யூசர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இல்லாமல் போகும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் அடிச்சுருந்தார் ஸோ அவருக்காக தான் ஸ்பெஷலாக இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படி பார்க்க போது இந்த ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்ற முறை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு பிஸ்னஸ் வந்து சின்ன சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்டுகள் ரொம்பவே அடி வாங்கும் அது வந்து குறையத்துக்கான வாய்ப்பு ஃபியூச்சரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போதைக்கு ஏதாவது ஒரு டாக்ஸி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஓலா ஊபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்ஸியில் புக் பண்ணி போகிறோம் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பர்சனலைஸ்டு டாக்ஸி இருந்துச்சு நம்ம அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி தான் வந்து டாக்ஸி புக் பண்ணுவோம் இந்த ஓலா ஊபர் வந்தோடனே இந்த ட்ரெண்ட் வந்து மாறிடுச்சு அதே மாதிரி நிறைய ஆன்லைனில் இந்த வீட்டுக்கு சர்வீஸுங்கள்லாம் கூட நிறைய வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரிப்பேர் அப்படின்னா கூட ஆன்லைனில் நம்ம புக் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு காலத்தில் நம்ம வந்து ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்ற மாதிரியான மைண்ட் செட் வருது வீட்டில் சமைக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான நமக்கு திங்கிங் வருது அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் செஃப்பை புக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஓலா ஊபர் மாதிரியான கம்பெனிங்க வந்து இன்னும் வந்து சில கம்பெனிங்க வந்து இந்த மாதிரி செஃப்பை வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ணுற மாதிரியான வாய்ப்பை <laughs> பொதுவாக கடலோர பகுதிகளில் நம்ம வாழ்கிறோம் அப்படின்னா பெரும்பாலானோர் மீன்பிடி தொழிலை தான் நம்பி இருப்போம் இந்த மீன்பிடி தொழில் வந்து ஃபியூச்சரில் ரொம்பவே வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கிட்டத்தட்ட இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இது ஏன் அப்படின்னா கடலில் அதிகமாக மீன் பிடிக்கிறதுனால நிறைய அரிய வகை மீன்கள் அழிஞ்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி கடலில் ஏகப்பட்ட பொல்யூஷன் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நாட்டோட அரசாங்கங்கள் எதிர்காலத்தில் இந்த மாதிரி மீன்பிடி தொழிலுக்கு நிறைய தடைகளை விதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை போடுவாங்க அப்படி பார்க்கும்போது இந்த உலகத்தில் இப்போதைக்கு நேரடியாக மீன்பிடி தொழிலில் இருக்கிற எண்ணிக்கை வந்து மூன்றரை கோடி மக்கள் இந்த மூன்றரை கோடி மீன்பிடி தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க அவங்கள சார்ந்து இந்த மீனை வந்து வேறு இடத்துக்கு அனுப்புறது அதே மாதிரி அவங்களோட குழந்தை குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி மக்கள் வாழ்கிறாங்க ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது இந்த மூன்றரை கோடி மக்களில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு கோடி மீன்பிடி தொழிலாளர்கள் வந்து வேலை இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது அதே மாதிரி ஒன்று கோடி படகுகள் வந்து ரெண்டு கோடி படகுகள் மீன் பிடிக்கிற படகுகள் வந்து வீணாயிடும் அது வந்து தேவைப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இந்த மீன்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் நிறைய பண்ணையில் தான் வளர்க்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லேபில் வந்து நிறைய வந்து கல்ச்சர்டு ஃபிஷ்ஷாகவும் வளர்க்கப்படும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி நிலம் இருக்கிறவங்க எல்லாமே இந்த மாதிரி மீன் பண்ணி வச்சு பொழைச்சிக்குவாங்க இந்த மாதிரி நிலம் இல்லாதவங்க கடல் நம்பி இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மீன் பொய் தொழில் வந்து ஃபியூச்சரில் இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ரொம்பவே குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது நம்பர் எயிட் விவசாயத்துறையில் ஏகப்பட்ட ஆட்டோமேஷன் வந்து இப்போதைக்கு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி இயந்திரங்களை வச்சு நாற்று நடுறது களப்பறிக்கிறது கதிர் இருக்கிறது மருந்து அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஆட்டோமேஷன் வந்து வந்துருச்சு எதிர்காலத்தில் இந்த ஆட்டோமேஷன் வந்து அதிகமாக இன்னுமே வரும் ஸோ அதனால் இந்த விவசாயத்துறையை நம்பி இருக்கிற வேலை ஆட்கள் வந்து ரொம்பவே வேலை இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லப்படுது அதுக்கு தேவைப்படுற ஆட்களோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்பவே குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லப்படுது ஸோ இதனால் விவசாயத்துறையும் அடி வாங்கும் விவசாயமே இல்லாமல் போகாது அதுக்கு தேவைப்படுற ஆட்கள் வந்து குறைக்கப்படும் இதுக்கு முக்கிய உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா அமெரிக்காவில் ஒரு காலத்தில் எழுபது சதவீத மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்துறையை நம்பியிருந்தாங்க விவசாய தொழிலை நம்பியிருந்தாங்க பட் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் தான் விவசாயிகள் விவசாயம் பண்ணுறவங்க இது வந்து அமெரிக்க மக்கள் தொகையில் ஒன்று புள்ளி மூணு சதவீதம் பேர் தான் அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து குறைக்கப்பட்டதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நடந்த ஆட்டோமேஷன் இந்த விவசாயத்துறையில் நடந்த ஆட்டோமேஷன் தான் காரணம் இந்த எந்திரங்களோட
ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது உலகத்தில் இது அதிகமாச்சுன்னா அந்த விவசாய தொழிலும் பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதம் பேர் வந்து விவசாயத்தை நம்பி இருக்கிறவங்க பட் இந்த அறுபது சதவீதம் பேரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிலம் வச்சுன்னுங்கிறவங்க சராசரியாக பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு மூணு ஏக்கரா நிலம் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது பட் அமெரிக்காலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருமே வந்து சராசரியாக முந்நூறு நானூறு ஏக்கர் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது பட் இது வந்து இந்தியாவுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஆட்டோமேஷன் வந்துச்சுன்னா எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு நம்மளால் சொல்ல முடியாது பட் எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக இந்த விவசாயத்துறையும் அடிவாங்கும் நம்பர் செவன் நம்ம ஒரு படம் ஆகணும் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து தேட்டருக்கு போவோம் இந்த தேட்டர் கான்செப்ட் வந்து எதிர்காலத்தில் இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போதைக்கு நிறைய ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங் வெப்சைட்டுங்களாம் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி அமேசான் ப்ரைமு நெட்ஃப்ளிக்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங் வெப்சைட்டுங்களாம் வந்துருச்சு ஸோ இவங்க வந்து எதிர்காலத்தில் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நார்மலாக வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த படத்தை வாங்கி இவங்க வந்து ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்லேயே வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து யாரும் தேட்டருக்கு போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம்ம வந்து நம்மளோட மொபைல்லே வந்து இந்த ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங் வெப்சைட்டில் பார்த்துக்கலாம் இதுக்கான முயற்சியில் இப்போதைக்கு இவங்க நிறைய பேர் ஈடுபட்டு இருக்காங்க நிறைய வந்து சின்ன சின்ன சீரியல்ஸு வெப் சீரியல்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி வந்து இவங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக இந்த மூவிஸ் வந்து இவங்க கைப்பற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த தேட்டர்ஸ்கள் வந்து இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் நம்பர் சிக்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்படும் ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போவே நம்மளில் பெரும்பாலானோர் ஏதாவது ஒரு நியூஸை பார்க்கணும் நியூஸை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆன்லைனில் மொபைலில் வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்து எதிர்காலத்தில் இந்த ஆன்லைன் மீடியா ரொம்பவே அதிகமாக வந்து வளரும் ஸோ அதனால் இந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது வந்து ரொம்பவே கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வளர்ந்த நாடுகள் அமெரிக்காலெல்லாம் நியூஸ் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து வர ரெவென்யூ ஒவ்வொரு வருஷமும் நாலு வந்து குறைஞ்சிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இங்கிலாந்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏழு சதவீதம் ஒவ்வொரு வருஷமே குறையுது இது மாதிரி நிறைய யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் எல்லாமே நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது வந்து கம்மியாகுது இவங்க எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே நியூஸை படிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆர்டிகல் சொல்லுது பட் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆர்டிகல் சொல்லுது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நியூஸ் பேப்பர் படித்தவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது புள்ளி ஏழு கோடி இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கோடியாக அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ நம்ம இந்தியாவில் நியூஸ் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லப்படுது பட் இது வந்து எதிர்காலத்தை வச்சு பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு எல்லாமே நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறத அதிகரிச்சுட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு நம்மளால் சொல்ல முடியாது பட் கண்டிப்பாக இந்த ஆன்லைன் மீடியா வச்சு பார்க்கும்போது இந்த நியூஸ் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து கண்டிப்பாக வந்து அடிவாங்கும் இதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது நம்பர் ஃபைவ் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோஸ் அதாவது இந்த மாதிரி மியூசிக் எல்லாம் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ வந்து இப்போதைக்கு இருக்கு இந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் நிறைய வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது ஏன் அப்படின்னா நிறைய இந்த மியூசிக் மிக்சிங் எல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் வச்சு நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் இப்போதைக்கு ரொம்பவே அதிகமாக வந்துருச்சு இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு சில மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் கூட இந்த மாதிரி வந்து சாஃப்ட்வேர் வச்சே மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோஸ் வந்து ரொம்பவே குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது முக்கியமாக இந்த வளர்ந்த நாடுகள்லாம் வந்து ஆல்ரெடி இந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு நம்பர் ஃபோர் எதிர்காலத்தில் இந்த பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நிறைய பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது அதாவது இந்த புக்குகளை அச்சடித்து வெளியிடுற இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏன் அப்படின்னா நம்மளால் சில பேர் இப்போதைக்கே பார்த்தீங்கன்னா இ புக் படிக்கிறதுக்கு மாறிட்டோம் அமெரிக்காலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து பத்தில் மூணு பேர் வந்து இ புக் படிக்கிறாங்க இந்த இ புக்கில் வந்து வர ரெவன்யூ மட்டுமே இந்த புக் இண்டஸ்ட்ரியில் கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதம் அமெரிக்காவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆர்டிகல் சொல்லுது இதை ஏன் வந்து அமெரிக்காவை நம்ம அடிக்கடி உதாரணத்துக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அமெரிக்காவில் இந்த மாதிரி வளர்ந்த நாடுகளில் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இந்தியாவிலும் இந்த மாதிரி இ புக் படிக்கிற கல்ச்சர் வந்து வரும் ஸோ இந்த பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரி
இல்லை சாப்பாடு வாங்குகிற மாவட்டம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ட்ரோன்ஸை வச்சு டெலிவரி பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த ட்ரோன்ஸுன்றது வந்து பறக்கிற வெஹிக்கிள் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இப்போதைக்கு அஞ்சு கிலோலேருந்து முப்பது கிலோ வரைக்கும் எடையை தூக்கிக்கிட்டு நூறு கிலோமீட்டர் மணிக்கு வேகத்தில் பறக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியில் இருக்குது இது வந்து எதிர்காலத்தில் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெலிவரி சம்மந்தமாக நிறைய பேர் வேலை எழுந்துருவாங்க இந்த டெலிவரி பிஸ்னஸ்ஸே இல்லாமலாம் போகாது பட் இதை நம்பி வேலை பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் வந்து வேலை இழப்பாங்க நம்பர் ஒன் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது பல பொருட்களை தொழிற்சாலைகளை தயாரிக்கிற பல தொழிற்சாலைகள் இருக்கு இந்த தொழிற்சாலைகளில் நிறைய பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் நிறைய பேர் வேலை இழந்துருவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த தொழிற்சாலைகள் எல்லாமே வந்து நிறைய ஆட்டோமேட்டட் ஆகிடும் அதாவது இந்த ரோபோட்ஸு அதை வச்சு நிறைய வந்து ப்ரொடக்ஷன் லைன்லாம் ஆட்டோமேட்டட் பண்ணிடுவாங்க இந்த பேக்கிங் ஆகட்டும் இல்லை தயாரிக்கிறது ஆகட்டும் குவாலிட்டி செக் ஆகட்டும் இதுக்கெல்லாமே வந்து மக்கள் தேவையில்லை இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரோபோட்ஸு அதே மாதிரி நிறைய ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டத்தை வச்சு நிறைய ஆட்டோமேஷன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் வேலை எழுந்துருவாங்க இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியே கம்ப்ளீட்டாக இல்லாமல் போயிடணும்லாம் கிடையாது இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் வேலை எழுந்துருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இப்போ பார்த்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் ஒரு தொழில் வந்து அழியும் அப்படின்றது தான் பட் இந்த தொழில் அழியும் அப்படின்றத தாண்டி நிறைய தொழில் செய்கிறவங்க அதே மாதிரி நிறைய வேலையை நம்பி வேலையாட்கள் இருக்கிறவங்க எல்லாமே நிறைய பேர் வேலை இழப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த ட்ராவல் ஏஜென்சி இந்த மாதிரி டிக்கெட் புக்கிங் பண்ணுற ட்ராவல் ஏஜென்சி எல்லாம் நிறைய வந்து வேலை இழந்துருவாங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து எதிர்காலத்தில் எல்லாமே ஆன்லைனில் புக்கிங் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த பேங்க்கில் இருக்கிற கேஷியர்ஸு இந்த மாதிரி பேங்க்கில் இருக்கிற நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கேட்குறோம் அப்படின்னா இந்த சொல்கிறதுக்கு டெல்லர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இவங்க அதே மாதிரி இந்த ஹோட்டலில் இருக்கிற வெயிட்டர்ஸு இவங்கெல்லாம் போட பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து ரோபோட்ஸை வச்சு இந்த ஹோட்டல்ஸில் எல்லாமே வந்து வெயிட்டருக்காக வந்து ரோபோட்ஸை கொண்டு வந்துருவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நிறைய பொருட்களை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்புகிற இந்த டிஸ்பேச்சர் அதே மாதிரி இந்த டெலி மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஒரு நிறைய போன் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து இந்த பொருள் இருக்கு அந்த பொருள் இருக்கு இந்த லோன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பேசிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான வேலை கூட நிறைய பேர் வந்து இழந்துருவாங்க இந்த மாதிரி பல வேலைகள் வந்து எதிர்காலத்தில் இன்னும் அஞ்சு பத்து வருஷத்தில் இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பல தொழில்களும் இல்லாமல் போயிடும் இந்த மாதிரி பல வேலைகளும் இல்லாமல் போயிடும் பட் அதே சமயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய புது புது வேலைகளும் பிறக்கும் நிறைய புது புது வேலை வாய்ப்புகளும் பிறக்கும் இந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்புகளே கன்ஃபார்மாக இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி வந்து தொழிற்சாலைகள் ஆகட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து தொழில் முறைகள் எல்லாமே வந்து மாறிட்டே போகிறதுனால புது புது வேலை வாய்ப்புகள் கிரியேட் ஆகும் பழைய வேலை வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய பேர் இழக்கவும் செய்வோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது என்னென்ன மாதிரியான புது புது வேலை வாய்ப்புகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் புது வீடியோவில் வேறு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இந்த மாதிரியான தொழில்கள் வந்து அழியிற நிலைமையில் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து எதிர்காலத்தில் ரொம்பவே அடி வாங்கும் அழியல அப்படின்னா கூட நிறைய அடி வாங்கும் இதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் வரப்போகுது நிறைய சயின்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் டம்மி சயின்டிஸ்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவோட நாங்கள் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் டம்மி